നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പർ പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഭാഗം മൂന്ന് അഞ്ച് അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനമായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് നാല് നാലും കൂടി വരും തൊണ്ണൂറും അഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും നാലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം രണ്ടെന്നുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു പതിനെട്ട് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഭാഗം രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരുന്നു ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര എട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എട്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ടല്ല എട്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് അതായത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടികയിലെ ഇരുപത് സംഖ്യകളായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എട്ട് കോമൺ കാണും ബാക്കി വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ഇരുപത് വരെ കാണും അതാണ് എട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എണ്ണ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ഇത് തുക മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു രണ്ടും എട്ടും വെട്ടി നാലാകുന്നു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തി നാലാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ എൺപത്തി നാലില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ആയി പോകാനാണ് ചാൻസ് എൺപത്തി നാലാണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ അടുത്തത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് വരുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ല കാരണം ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ചിഹ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മറ്റൊന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുക ആദ്യം ടു മൈനസ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ മൈനസിന്
അടുത്തത് ഇൻഡു ഇൻഡു എന്നുള്ളത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡു എന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്നത് ഇൻഡു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻഡു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബ്രാക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മാറ്റരുത് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻഡു ഇൻഡു ടു എന്ന് വരും എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു പതിനാറും പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം എട്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റീസണിങ് ഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നത് എന്താണ് ഒരാളുടെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരാളെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ അയാളുടെ അച്ഛൻ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് പുരുഷനെയും മൈനസ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മായി അമ്മ അമ്മായി അമ്മയുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മകനാണിത് അമ്മായി അമ്മയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അമ്മായി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മകൻ അതായത് ഇവരുടെ മകൻ തന്നെയാണ് ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആൾ അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് നോക്കണം സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ ഇവൻ്റെ ഇയാളുടെ അമ്മയാണ് അമ്മ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പത്ത് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് റിലേഷൻ ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഒന്ന് നാനൂറ്റി ഒന്ന് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം എട്ട് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദോൾ റേസ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും എട്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ടു ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവ് ദോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണിത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് ഒന്നായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ഒന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം രാമു ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എത്ര അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അതാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് എങ്കിൽ നൂറ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നൂറ്റി കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ പഠന നിലവാര പട്ടികയിൽ രാഹുൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമതും താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വീടുകൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേയാളുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമത് താഴെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാമത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴ് ഒമ്പതും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ശരി ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയാറാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം
മണലും സിമെൻറ്റും നാല് ഇസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നാൽപ്പത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് എത്ര ചാക്ക് മണൽ ചേർക്കണം അനുവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ ഫോർ ഇസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് മണലും സിമെൻറ്റും ഇവിടെയാണ് സിമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ സാൻഡ് മണൽ ഇത് നാൽപ്പത് ചാക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എത്ര ചാക്ക് മണൽ വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ഇത് നാൽപ്പത് ഇരട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും നാൽപ്പത് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി അറുപത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാത്സിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യമായ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയുക വരുന്ന വീഡിയോകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് സൈഡ് മൈനസ് ഉണ്ടായത് മൈനസ് ക്യാൻസർ കളയാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടോ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എത്താണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പോൾ സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലോഗ്രാം ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി വണ്ണും ഡി ടു എത്രയാണ് പത്തും പതിനഞ്ചും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഡി ടു അപ്പോൾ ഡി വൺ ഡി ടു എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി അല്ല എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ അല്ലേ ഏരിയ വരുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഇതുപോലെയും ഉള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് കാരണം ആ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നും ഒന്നും ഈ നാല് സംഖ്യകൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര വരും എ അറുപത്തി മൂന്ന് കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ദശാംശ രൂപ ഏത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാല് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് കാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്ക് പത്ത് പത്ത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും നമ്മുടെ കോണളവ് എത്ര ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി എം മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എച്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ സൂചി എവിടെയാണ് പത്തിൽ സോറി തേർട്ടി എം അല്ല തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ സൂചി എത്രയാണ് പത്ത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മിനിറ്റും പത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടും പത്തും അഞ്ച് ഇവിടെ മുന്നൂറും ഇവിടെ അൻപത്തഞ്ചും വരും മുന്നൂറ് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും പക്ഷേ നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണ് വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപതിലും കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ
ഓരോ ഭാഗത്തും എത്ര വെച്ചാണ് കൂടി പോകുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ വെച്ചാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം തന്നെ ഫീഡ് എന്നത് എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് നാല് നാല് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബന്ധം എഫ് എഫ് എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് തുല്യമായി അഞ്ചാണ് ഒന്ന് എഫ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണ് എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറിന് പകരം ഇവിടെ വന്നത് അഞ്ചാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അതിന് പകരം വന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓരോ അക്ഷരത്തിനും തൊട്ട് പുറകിലുള്ള സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ റൂൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എച്ച് എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള സംഖ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വരും ഏഴ് വരും ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എച്ച് അവസാനം വെച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം ഏഴ് അവസാനം ഏഴ് അതും ശരിയായി ഐ എന്നുള്ളത് ഒൻപതാമത്തെ അക്ഷരം അപ്പോൾ എട്ട് വന്നു ജി എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം അപ്പോൾ ആറ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇത്രയും സമയം എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപതിന് രണ്ട് ശതമാനം എന്നത് ഏത് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്നാൽ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരുന്നത് കാരണം ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വന്നാൽ മനസ്സിലാവും നൂറ്റി ഇരുപതുമായിട്ടായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറിൽ മൂന്ന് എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഓരോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ ആറ് വരും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചാനൽ കുറേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സി എ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം നാല് വർഷം മുമ്പ് റഹീമിൻ്റെ പ്രായം രാമുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മടങ്ങാവും രാമുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ റിക്വേഷൻ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതുക റഹീമുണ്ട് റഹീമുണ്ട് രാമുണ്ട് ഇനി വയസ്സുകൾ നാല് വർഷം മുമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് നാല് എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ രാമുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരുന്നു റഹീമിൻ്റെ പ്രായം അപ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ പ്രായം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ റഹീമിൻ്റെ പ്രായം മൂന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മടങ്ങാവും അപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മടങ്ങാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ടു വൺ ആവും ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചോദ്യം രാമുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് വർഷം മുമ്പുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കുറച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആകെ വ
ഉത്തര സൂചിക ഇടുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിടാം എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ അതിനുവേണ്ടി ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നന്ദി